，光明之子。欧若拉一生都在家族城堡的围墙内度过，作为公爵的女儿过着特权生活。但是当他的母亲病倒时，他的父亲陷入了悲伤之中，留下欧若拉一个人照顾他的母亲。随着母亲病情的恶化，欧若拉知道他必须做更多的事情。怀着沉重的心情，他背上一个小包包离开了城堡，第一次踏入外面的世界。对于从未接触过朝廷之外的任何人和下人的欧若拉来说，这是一次可怕的经历。在他旅行的过程中，他遇到了许多怪异而奇妙的事情。他穿越了森林和山脉，一路上遇到了各种各样的生物。虽然孤身一人，但欧若拉开始感受到前所未有的自由。随着欧若拉继续她的旅程，她发现自己是光明之子，一位预言中的英雄。她将终结威胁，要吞没世界的黑暗。尽管这项任务看似艰巨，但奥罗拉却感到了一种使命感和决心。他离开城堡是为了寻找治愈他母亲的方法，但现在他知道他的旅程有更大的目的。他在他的旅程中面临着许多挑战，从与凶猛的怪物战斗到穿越险恶的地形，但他也发现自己拥有独特的飞行能力，这一天赋在他的探索过程中证明是无价之宝。一路上，他遇到了其他旅行者，每个人都有自己的故事和挣扎。通过他们的互动，欧若拉开始了解威胁雷姆利亚黑暗的真正深度。洛拉与一群同样致力于拯救世界的朝圣者联手他们一起穿越森林，翻越高山，面对无数的挑战和障碍。
若拉很快发现团队中的每个成员都有独特的技能组合，这对他们的成功至关重要。随着他们深入雷姆利亚，他们面临着越来越大的挑战。他们与凶猛的野兽搏斗，冒着危险的风暴，深入古代遗迹尽管如此，他们仍然坚定的决心拯救世界。当欧若拉和他的朋友们接近夜之女王的城堡时，他们遇到了麦格纳。她是一个被邪恶的女王伤透了心的强大女巫。麦格纳失去了所有希望，并放弃了为世界恢复光明的追求。诺拉认出了麦格纳眼中的痛苦，因为当他母亲生病时，他在父亲脸上看到了同样的绝望。他知道他必须帮助麦格纳，让他知道世界上还有希望。欧若拉和他的朋友们说服麦格纳加入他们的事业。这是一个可怕的地方，到处都是陷阱和危险的生物。但欧若拉和他的朋友们决心拯救森林女神，让世界重现光明。在麦格纳的帮助下，他们打败了夜之女王，并将这位女士从她的监狱中解救出来。